、えー、続いて、えー、講談社の金子さんお願いしたいと思います、えー、こんにちは講談社の金子と申しますよろしくお願いしますあの私どもはですね、えー、と講談社の理系上プロジェクトという名前を与えているんですけれども、まあ、2009年頃からですねあの本当にこう官民ともに流れとしてですね非常にこう理系サイエンスの領域のです、ね、活躍する女性の人を非常に求められる流れがあるなといったところを背景にしてですねあの主に女子中高生に向けてですねあの進路これはもう大学だけではなくてあの職業もそうですけれどもそういったあの情報を提供していくでさらにまあ具体的にこうその職業どういった働き方があるんだろう、まあ、そういったロールモデルを伝えていくということをあのメインにしたサービスをやっておりますあの具体的にはこちらの左側にありますようにですねこういったあのまあ冊子をえー、登録された会員の方にお届けをしていくというものとですねそれからまあウェブサイトでですね、えー、これはもう先輩理系女と呼んでるんですけれども大学生、院生とかですね、まあ、社会人の先輩がですねいろいろこう中高生からの質問に答えてくれるといったですね、まあ、Q&A を軸にしたウェブサイトを展開しています。まあ、こうしたあの2つののメディアの他にですね、えーまあ、科学の楽しさを伝えていくようなイベントあるいは私ども出版社ですのでそういったあの観光物を世に出していったりですねあるいはまあ制作場という名前を与えているんですけれども、まあ、理系場がですねいろんなこう商品サービスに関わって、まあ、世の中にですね何かインパクトを与えられないかというようなことに取り組んでみたりですねあのまあ主に大学院生が中心になるんですが、えー、まあ女性のこれは中高生ではないんですけどもあのキャリア支援といったことをですねさまざ、あ、ま交流をするような場であるとか、まあ、そのような機会を提供するそういったこう総合的なあのサービスをしておりますあの例えばあの先週からですけれどもあの、まあ、高校生たち12名がですね、えー、今あのアメリカのマサチューセッツ工科大学のメディアラボというところに行ってですね、まあ、現地の,あのやはり中高生大学生と交流をするプログラムに今行ってるんですねこれ理系上の企画で行ってるんですが。まあ、そうしたあのいろんなこう体験を積んで,ですねあのキャリア、職業を知るあるいはまあグローバルにですねどういったこう自分の未来を描いていくのかそういったあの体験を提供する情報を提供するということをやっておりますであの今日ですねあのこうしたあのダイバーシティ推進のですね受賞企業皆様のお話をお伺いさせていただいてですね非常にもうあの言い尽くせないドラマであるとかですね思いがこもったお話なんだろうなというふうにあの思って伺っておりました。あの私どものです、ねまあ、営みは今申し上げたとおりなんですが、まあ、具体的にはです、ね、そうしたさまざまな具体的な事例をです、ね、あのこうしたあの中高生たちにです、ね、あの伝えていく、まあ、それがあの新しい価値を作るためになるだけではなくてです、ね、やはりこう面白い非常にこうエキサイティングで人の心に届くようなあの伝え方ということをです、ね、あの努めて実現していけたらいいなというふうに思っております。以上ですはい講談社が理系女子の応援をするっていうのはちょっと意外な感じもしたんですけどもともとはどういうきっかけでこれが始まったんですかもともとはですねあの、まあ、前段で申し上げたようにこう新しいあの人の動きというものをです、ね、あのいろいろことを探してコミュニティ的なサービスっていうものを作ろうとしていたのが背景なんですねですのでベースはあの出版社ですので紙の本作りというのがあるんですけれども、まあ、結果的にあの理系上というのはですね、まあ、活動というかですねご紹介というか団体というか結社のようなですね、まあちょっとあのいろんなあの可能性を秘めたものになれるんじゃないかなというふうに思っています。はい。ありがとうございます。えー、続いてはあの、えー、このダイバーシティ企業百選と、えー、姉妹事業<笑>というふうになっておりますけれども、えー、日本取引所の河合さんからお話をいただきたいと思います。えー、それでは日本取引所グループの河合でございます。あの本日はですねダイバーシティ経営企業百選に沿った観点から。あの我々グループ企業の東京証券取引所のです、ね、株式市場としての立場のこれらの取り組みについてご紹介いたしますあの我々もです、ね、ダイバーシティの重要性が徐々に広がる中でマーケットという観点から企業だとか投資家の方々にです、ね、情報を発信していこうということでこちらの資料にございますけれどもプラス U 日本経済応援プロジェクトという枠組みの中で経済産業省様と共同企画で女性の活躍これをテーマにですね企業の選定をし、先月、なでしこ銘柄という形で発表させていただいたところでございます。でもとより、このプロジェクトとは、ですねあの昨年4月に我々あの株式市場から、えー、と日本経済を元気にしていこうという観点で、まあ、新しい投資家の方々に対して、ですね
、えー、投資の意義だとかいったものを全国各地を回って、えー、セミナーをさせていたりだとかさまざまな情報発信をしていくというプロジェクトでございますでその一環として、えー、とテーマ銘柄というものを始めまして、えーまあ、現在あの東京証券取引所にはですね2000社以上の、えー、企業が上場いただいているわけなんですけれども新しい投資家の方々がですねその中から魅力的な企業を選ぶといったことは非常に難しくてですねまたややもすると株式投資というと非常に難しいイメージがございますのでそうした中で我々としてもそうした企業選びをサポートできればなということで始めたプロジェクトでございますでこれまで3回にわたってこのテーマ銘柄というものを発表しておりまして中段にございますとおり ESG という観点あと、まあ、日本の技術ということで特許価値という観点ということをやりましてその上で、えー、先月第3回目としてですね、えー、経済産業省様との共同企画で、えー、女性活躍推進に優れた上場企業を選定公表したということでございますでこの背景は、まあ、本日のシンポジウムで非常に多岐にわたって、えー、語られてますので改めて申し上げる、えー、質問ないと思いますけれども、まあ、女性の活躍の推進といったところが企業の競争力の大きな源泉になるといった考え方があるといったことや、昨年6月にあの関係閣僚会議によりまして、まあ、働くなでしこ大作戦ということで、これもあの女性の活躍,活躍を通じてです、ね、日本経済を元気にしようといった提言がなされたりとか、あとはあの本日はあまり言及がありませんでしたけれども、欧州を中心として、投資家という目で見てみるとやはりこうした女性活躍推進だとかダイバーシティこうしたものが企業選びをする上でですね大きな視点になっているといったところで企画したところでございますで今回のテーマ銘柄の選定にあたっては、まあ、女性活躍推進度合いのスコアとですねあと,あと株主資本効率を表す ROE という2つの基準からなりまして全社のいわゆる女性活躍推進度合い、これについては、本日の事務局でもいらっしゃいます日本総合研究所様にスコアリングをいただきまして、東証一部業種別にです、ね、女性のキャリア促進だとか、ワークライフバランス、この2つの視点から、社内のルール整備だけではなくて、具体的な実績を上げているのかといったところを、各企業様の CSR 報告書などのですね、まあ、情報開示の中から評価いただいているといった内容でございまして、最終的にはえと17企業を選定させていただきまして、今回のダイバーシティ企業100選の中の花王様だとか日産自動車様、こうした企業もですねこちらのなでしこ銘柄に選ばれているところでございます。で、今回この企画を初めて経済産業省様とやりまして、かなりメディアの方々とか、あと企業の方々から、反応がございましたそれはあの非常に励みになるといった声と同時にですねどうしたら選ばれるのかといった声が多数寄せられましたので今後、この企画をまあ継続してですねこうした取り組みが普及していければなというふうに思ってございます。まあ、あの株式市場ということで、やや観点は違いますけれども、やはり魅力ある企業という側面で,です、ね、投資家の立場からそうした活動を応援するといった取り組みをです、ね、今後も東京証券取引所としては続けていければなというふうに思っています。以上でございます、はいなでしこ銘柄あの、私も、えー、ずいぶん多くのメディアであの紹介されているのを拝見しましたずいぶん話題が今あの、話題性があるということですね